各位老师，各位同学，大家好，请容许我介绍自己，叫做瑞达斯，我是旧金山州立大学的学生。呃，还有什么？哦，我今天要谈的题目是一次难忘的旅行。我最难忘的一次就是二零零八年去中国的旅行。首先，我该说说我为什么去中国。呃，二零零八年。春季学期，我在旧金山市立大学学中文。我的老师建议我去参加汉密桥世界大学生中文比赛。他一直鼓励我说，因为我的发音相当不错，可能有机会得奖，然后参加在中国举行的复赛决赛。他还通知我，如果孔子学院邀请我去参加。在中国，在中国举行的复赛，嗯，这趟这趟旅行是免费的，而且连旅费也不用付。因此，我一听到演讲比赛的机会，就决定要参加。啊、因为那时候，那时候中文不太好，我才刚学中文学了不久，所以。真的没想到，我真的得奖了，而且得了第一名，啊、呃，然后，呃，参加了复赛，啊、呃，还有什么？然后去中国了，<笑>去中国。哦，对，我<笑>，然后去呃中国参加复赛，我先从旧金山坐飞机去北京。然然后在北京机场上的交通车去旅馆，来自世界各地的选手都在那儿见面，他们都是从不同的国家来的，每个人的母语都不一样，所以，呃，大家都需要用普通话跟对方交流，啊，真有意思。除了参加比赛以外，我们选手还有机会。到中国的有名的地方和名胜古迹，呃，比如长城、故宫、全聚德等等。我们还参观了奥运会的鸟巢，看了中国现代的建筑，很有趣。呃，在北京，呃，停留了三天，然后到了杭州去。俗话说：“上有天堂，下有苏杭。”杭州可以说是我这辈子看过最美的地方。我在西湖上台，呃，还参观了杭州很有名的雷峰塔。李小龙最后一部电影《死亡游戏》就是在那儿拍的。啊，呃，雷峰雷峰塔里面呢，呃，墙上还写着感人的《白蛇传》故事。这个地方的历史挺有意思的。我在杭州玩了一周，就上飞机去湖南长沙开始比赛。每位选手都很厉害，听他们演讲，看他们表演以后，我是既失望又振奋。失望的是，我我中文水平跟他们的。有天壤之别，感觉自己不够努力。啊，振奋的是，我相信如果我多努力、多听、多说中文，可能我可能会赶上他们。啊，<笑>不出所料，我没有进入决赛。但是我仍然玩得很开心。我在中国看了很多地方，吃了最地道的中国菜，还认识了很多新朋友。现在可以说，不管在世界任何地方，朋友都还在附近，真的是天涯若比邻。这就是为什么那一次的中国之旅，是我最难忘的旅行了。谢谢大家。